നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്ത്യം കാണുന്ന അന്വേഷണം ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ സി പി എം അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ശശിക്കെതിരായ നടപടി ശുപാർശ അടക്കമാകും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതിയും പാലക്കാട്ടെത്തി പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ നേതാവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരാതിക്കാരി അന്വേഷണ കമ്മീഷന് കൈമാറി ശശിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പാർട്ടി നേതാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങളെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന യോഗം പരിഗണിച്ച ശേഷം മുപ്പത് ഒന്ന് തീയതികളിൽ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയാകും അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക നേതാവ് തെറ്റുകാരനെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത എന്നാൽ നിയമസഭാംഗത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേതൃനിരയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് പാർട്ടി തലത്തിലെടുക്കുന്ന നടപടി എം എൽ എ സ്ഥാനം തുടരുന്നതിനും തടസ്സമല്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാവുക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് ഹാരിസണിൽ തിരിച്ചടി ഹാരിസൺ കേസിൽ സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമനുസരിച്ച് ഹാരിസണിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയെണ്ണായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത നടപടി തെറ്റെന്ന് പരമോന്നത കോടതി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത സർക്കാർ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹാരിസൺ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിന്റെ ഹർജി തള്ളിയത് കേസിൽ വിശദമായ വാദം പോലും കേൾക്കാതെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ വെച്ച് ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത നടപടി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കോടതി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹർജിയാണ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചിരുന്നത് ഈ വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഫ്രാങ്കോയ്ക്കായി പഴുതടച്ച് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രത്യേക സംഘം ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ച് ചോദ്യവലി തയ്യാറാക്കുന്നതായി വിവരം ബിഷപ്പിനെ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ഇതിനായി കോട്ടയത്ത് മൂന്നിടത്ത് ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് അതിനിടെ ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അനുമതി തേടി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്തയച്ച ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അണിയറയിൽ നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കവേ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സമരം ഇന്ന് പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് സമരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇന്നു മുതൽ നിരാഹാരമിരിക്കും ജനകീയ സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും ഇന്നു മുതൽ സമരമുണ്ടാകുമെന്ന് സേവ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സമരം വ്യാപിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ് ഒ എസ് ഒൻപത് ദിവസം തുടർച്ചയായി നിരാഹാരമെന്ന സ്റ്റീഫ് മാത്യുവിനെ ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സാംസ്കാരിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ ഇന്നും പങ്കെടുക്കും ഇളവുമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ധനവില കുതിപ്പിന് കടിഞ്ഞാണിടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടും പിടുത്തം തുടരവേ വാറ്റിളവുമായി കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ ബംഗാൾ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കർണാടകയും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ രണ്ടു രൂപ വീതം കുറവ് വരുത്താൻ കർണാടകത്തിന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ ആന്ധ്രയും രാജസ്ഥാനും ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചത് രണ്ടു മുതൽ രണ്ടര രൂപ വരെയും ബംഗാളിൽ ഒരു രൂപയും ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വരുമാന നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ധനകാര്യ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള സംസ്ഥാന നികുതിയിൽ പരമാവധി എത്ര ഇളവ് നൽകാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അതിനിടെ കുതിച്ചുകയറുന്ന പെട്രോൾ വില മുംബൈയിൽ ലിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് ഇന്ന് എൺപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് രൂപ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പൈസയും ചെന്നൈയിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയും തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില ഇന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡീസലിന് എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് രൂപ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമ